আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি যে বিশ্বগ্রাম ও বাংলাদেশের প্রেক্ষিত অধ্যায়টা নিয়ে আলোচনা করছিলাম আজকে ঠিক তার সর্বশেষ আলোচনা সেটা হচ্ছে লেকচার 10 এখানে আমরা জানব পরবর্তী যে বিষয়গুলো আছে চলুন দেখি কি কি বিষয়গুলো আমরা জানতে পারি আজকে আজকে আমরা পার্টে যে বিষয়গুলো জানব সেটা হচ্ছে যে বিশ্বগ্রাম ব্যবস্থায় নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা জানব তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে নৈতিকতা সমাজ জীবনে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে আমরা জানব চলুন আমরা তাহলে এই বিষয়গুলো মূল আলোচনায় চলে যাওয়া যাক তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে নৈতিকতা নৈতিকতা হচ্ছে মানুষের কাজকর্ম আচার ব্যবহারে সেই মূল নীতি যার উপর ভিত্তি করে মানুষ একটি কাজের ভালো বা মন্দ দিক বিচার বিশ্লেষণ করতে পারে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সমাজের সকল ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করা শুরু করেছে এর ফলে কম্পিউটার ও সাইবার অপরাধ গোপনীয়তা ব্যক্তি স্বাতন্ত্রতা বা আইডেন্টিটি চাকরি স্বাস্থ্য কর্মপরিবেশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নৈতিকতার বিষয়টি উদ্ভব হয়েছে অনলাইন বিজনেস ডিকশনারি ডট কম অনুসারে নৈতিকতা হলো দ্য বেসিক কনসেপ্ট অ্যান্ড ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপালস অফ ডিসেন্ট হিউম্যান কন্ট্যাক্ট একটা হচ্ছে যে মানুষ রাইট ওয়েতে কাজ করবে নাকি রং ওয়েতে সেটা এখন আমাদের জানা দরকার এই তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বা যে কোনো কিছুরই ভালো দিক এবং খারাপ দিক দুটোই থাকে একটা চাকুর যেমন ধরুন সেটা দিয়ে ফল কাটা যায় আবার সেটা দিয়ে কিন্তু মানুষকেও মারা যায় সেরকমই তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির ভালো দিক এবং খারাপ দিক আছে তা আমরা ভালো দিকগুলো যেরকম জানবো খারাপ দিকও জানতে হবে তাহলে না আমরা খারাপ দিকগুলো থেকে দূরে থাকতে পারবো তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির নৈতিকতার মূল নীতি সমূহ আমরা এখন জানব আনুপাতিকতা প্রযুক্তির কল্যাণে অর্জিত সাফল্যে অবশ্যই ক্ষতি বা ঝুঁকি বেশি গুরুত্ব পাবে অধিকন্ত অবশ্যই অন্য কোনো বিকল্প থাকবে না যা একই অথবা অল্প ক্ষতি বা ঝুঁকি সম্পন্ন তুলনামূলক সুবিধা অর্জন করবে সম্মতি জ্ঞাপন যারা প্রযুক্তির দ্বারা প্রভাবিত তারা অবশ্যই ঝুঁকি সমূহ অনুধাবন এবং গ্রহণ করবেন ন্যায় বিচার প্রযুক্তির সুবিধা এবং অসুবিধা সমূহের সুষম বন্ধন হওয়া উচিত যারা প্রযুক্তির সুবিধা ভোগ করছেন তাদের উচিত ঝুঁকির কিছু অংশ বহন করা ঝুঁকি কমানো যদি অন্য তিনটি নির্দেশিকার দ্বারা ন্যায় বিচার গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে সকল প্রয়োজনীয় ঝুঁকি এড়াতে প্রযুক্তি বাস্তবায়ন অবশ্যই করতে হবে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের আরো যে নৈতিকতার ভিতরে আরো যে বিষয়গুলো পড়বে সেটা হচ্ছে যে কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারকারী ব্যক্তির নৈতিকতার বিষয়ে নিম্নলিখিত যে নিয়মসমূহ মেনে চলা উচিত সেগুলো আমরা এখন জানব নিজেদের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলা এবং নিশ্চিত থাকা উচিত যে চাকরিদাতা সম্ভাব্য যে কোনো দ্বন্দ্বের ব্যাপারে সব সময় সজাগ থাকেন প্রতিষ্ঠানের সকল গোপনীয় তথ্যের গোপনীয়তা এবং বিশ্বস্ততা রক্ষা করা কোনো তথ্যের ভুল উপস্থাপন না করা যথাযথ অনুমোদন ছাড়া ব্যক্তিগত অর্জন বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে চাকরিদাতার সম্পদ ইন্টারনেট সহ অন্যান্য রিসোর্স ব্যবহার করার চেষ্টা না করা ব্যক্তিগত অর্জন বা ব্যক্তিগত সন্তুষ্টির জন্য কম্পিউটার পদ্ধতির দুর্বলতাকে কাজে না লাগানো সামাজিক অবক্ষয় ঘটে এই ধরনের প্রযুক্তি নির্ভর কার্যক্রম থেকে বিরত থাকা এবং অন্যকে বিরত থাকতে সহায়তা করা যেমন পর্ণ ছবি ভিডিও ও লেখা প্রচার প্রকাশ দেখা বা দেখানো ইত্যাদি কাজে বাধা সৃষ্টি করা অফিস চলাকালীন সময়ের মধ্যে চ্যাট বা নেট ব্রাউজ করে অযথা সময় নষ্ট না করা ইন্টারনেটে অন্যের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন না করা ভাইরাস ছড়ানো স্প্যামিং ইত্যাদি কর্মকাণ্ডকে প্রতিহত করা অবশ্যই এই বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে সমাজের কাছে সুনাগরিকের দায়িত্ব পরিচিত করে তুলতে হলে তথ্য প্রযুক্তিতে নৈতিকতার বিষয়ে নিম্নলিখিত নিয়ম সমূহ মেনে চলা উচিত যেমন তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিজের দক্ষতা ও জ্ঞান কাজে লাগিয়ে জনগণকে সকল ক্ষেত্রে নিজের বিশেষজ্ঞতার বিষয়টি অভিহিত করা উচিত তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আমার সকল কাজই সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ এটা নিশ্চিত করা তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন এবং নীতিমালা মেনে চলা জনগণের সমস্যার কারণ হয় এমন কোনো তথ্যের ভুল উপস্থাপন না করা ব্যক্তিগত অর্জনের জন্য অবৈধভাবে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার না করা 
যেমন দেখুন ইথিক্স এর এই যে গোল একটা চির ই এর মধ্যে সার্কেল এর মধ্যে ইথিক্স লেখা হয়েছে সেখানে কি কি ইথিক্স এর দেখো রুলস একটা হচ্ছে যে রুলস এন্ড রেগুলেশনস ভ্যালুস রিসোর্স মরাল প্রিন্সিপালস ইথিক্যাল প্র্যাকটিসেস এন্ড রুলস অফ কন্ডাক্ট गवेषणा पत्र उपस्थापन कर दस टी निर्देशना हल अन्नर क्षति करार्पिटार व्यवहार ना कर অন্য ব্যক্তির কম্পিউটারের কাজের উপর হস্তক্ষেপ না করা অন্য ব্যক্তির ফাইল সমূহ হতে গোপন তথ্য সংগ্রহ না করা চুরির উদ্দেশ্যে কম্পিউটার ব্যবহার না করা মিথ্যা স্বাক্ষর প্রমাণ বহনের জন্য কম্পিউটারকে ব্যবহার না করা যেসব সফটওয়্যারের জন্য অর্থ প্রদান করা হয়নি সেগুলো ব্যবহার বা কপি না করা মানে এক কথা পাইরেটেড কোনো কিছু ব্যবহার না করা অনুমতি ব্যতি রেখে অন্যের কম্পিউটার রিসোর্স ব্যবহার না করা অন্যের বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত ফলাফলকে আত্মসাত না করা মানে অন্যের একটি রিসোর্সকে নিজের বলে চালিয়ে না দেওয়া দেখা যাচ্ছে কেউ একজন কোর্ট করেছে একটা সফটওয়্যার বা একটা রোবটসের একটা কোর্ট করেছে সেটাকে নিজের নাম দিয়ে চালিয়ে না দেওয়া প্রোগ্রাম লিখার পূর্বে সমাজের উপর তা কি ধরনের প্রভাব ফেলবে সেটি চিন্তা করা কম্পিউটারকে ওই সব উপায়ে ব্যবহার করা যেন তা বিচার বিবেচনা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে इत्यादि कार्यक्रम के बोझा हैकिंग साधारण अनुमति व्यतीत कम्पिटार नेटवर्क प्रवेश कम्पिटार व्यवहार कर अथवा कम्पिटार के कंट्रोल कर তার পুরো নিয়ন্ত্রণ করে নেওয়া বা সবকিছু মুছে ফেলা মহাচ্ছন্ন করে ফেলা এটাকে হ্যাকিং বলা হচ্ছে যে হ্যাকিং করে তাকে হ্যাকার বলে হ্যাকিং এর মাধ্যমে সাইবার অপরাধ সংগঠিত হয় মানে সমস্ত তথ্যকে সে ইনক্রিপ্ট করে ফেলে অথবা দেখা যায় তথ্যগুলোকে সে লক করে দেয় বা তথ্যগুলোকে সে চুরি করে ডিলেট করে দেয় দিয়ে বলে যে তোমার তথ্য আমি ফিরিয়ে দেব তুমি যদি আমাকে টাকা দাও অথবা সে একটা জরুরি प्रवेश फाइल प्रोग्राम कि हार्डवेर ध्वस क्षति साधन कर हमला खुबी महामारी मत छड़े पड़े एक देश और एक देश के हमला कर एक ग्रुप और एक दो ग्रुप के हमला कर रखम एरपर आज कि प्लेगरिजम प्लेगरिजम जो अन्नर लेखा चूरी कर निजे नामे चालिए देवा प्रकाश करा कि प्लेगरिजम व्यक्ति प्रतिष्ठान को সাহিত্য গবেষণা বা সম্পাদনা কর্ম হুবহু নকল বা আংশিক পরিবর্তন করে নিজের নামে প্রকাশ করারই হলো প্লেগারিজম অনেক সময় কোন লেখার গুরুত্বপূর্ণ শব্দ গুচ্ছ ও নকল করলে তা প্লেগারিজমের মধ্যে পড়ে প্লেগারিজম একটি বেআইনি কাজ কাজেই প্লেগারিজম প্রতিরোধ করা উচিত স্প্যামিং ইমেল অ্যাকাউন্টে প্রায় কিছু কিছু অচেনা ও প্রয়োজনীয় ইমেল পাওয়া যায় যা আমাদের বিরক্তি ঘটায় এই ধরনের ইমেলকে সাধারণত স্প্যাম মেল বলা হয় সাইবার চুরি অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থায় তথ্য চুরির সাথে সাথে অনেক সময় টাকা পয়সাও চুরি হয় এক্ষেত্রে অপরাধীরা কোনো নেটওয়ার্কে প্রবেশ করে লুকিয়ে থাকে এবং ইউজার কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত তথ্য ডেটাবেজের কপি তৈরি করে সাইবার চুরি কয়েকভাবে হতে পারে ডেটা চুরি এবং ব্যক্তি পরিচয় চুরি সাইবার সন্ত্রাস উৎপীড়ক বা সাইবার বুলি তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে হুমকি প্রদান করা বা সামাজিকভাবে হেই প্রতিপন্ন করা আতঙ্ক সৃষ্টি করা বা কারো ব্যক্তিগত তথ্য বা ছবি সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করা সামাজিক মাধ্যমগুলোতে বিভিন্ন স্পর্শকাতর বিষয় সম্পর্কে ভুল তথ্য প্রকাশ করা বা গুজব ছড়ানো সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা 
বা সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ ছড়ানো এই সব কিছুই সাইবার সন্ত্রাসের অন্তর্ভুক্ত সাইবার বুলিং এখন বর্তমানে অনেক বেশি হচ্ছে এই জন্য আমাদেরকে সচেতন হতে হবে সাইবার সন্ত্রাসের জন্য মোবাইল কম্পিউটার ট্যাবলেট ইত্যাদি যন্ত্রাংশ এবং বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ওয়েবসাইট টেক্সট মেসেজ চ্যাটিং ইমেইল ফেক প্রোফাইল ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় সাধারণত কিশোর কিশোরীরা ও তরুণ বা যুবক যুবতীদের ক্ষেত্র সাইবার সন্ত্রাস ঘটে থাকে এর ফলে যেমন তাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয় ঠিক তেমনই তাদের ভেতরে হীনমন্যতা বোধ হয় হতাশা আতঙ্ক এমনকি আত্মহত্যার প্রবণতাও দেখা যাচ্ছে প্রতান উড়না বা স্পুফিং নেটওয়ার্ক সিকিউরিটির ক্ষেত্রে স্পুফিং আক্রমণ হল এমন একটি অবস্থা যেখানে কোনো ব্যক্তি বা কোনো একটি প্রোগ্রাম মিথ্যা বা ভুল তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে নেটওয়ার্কে বিভ্রান্ত করে এবং এর সিকিউরিটি সিস্টেমে অনুপ্রবেশ করে অনৈতিকভাবে সুবিধা আদায় করে তাহলে আমরা বেশ অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই অধ্যায়ে জানছি আর একটা হচ্ছে ফিশিং ফিশিং ও ভিশিং ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা বা ইন্টারনেট কোনো বিশ্বাসযোগ্য সত্তার শব্দ বেশ ধারণ করে বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ডের বিস্তারিত তথ্য ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ডের মতো সংবেদনশীল তথ্য চুরির প্রচেষ্টাকে ফিশিং বলে মোবাইল টেলিফোন ইন্টারনেট ভিত্তিক বিভিন্ন ফোন বা অডিও ব্যবহার করে ফিশিং করাকে ভিশিং বলে ফিশিং সাধারণত কি আমি একটু যদি উদাহরণ দিই ধরুন কোনো একটা লিঙ্ক আপনাকে দেওয়া হলো আপনি লিঙ্কে গেলেন দেখলেন যে সেটা আপনার পরিচিত সেই ওয়েবসাইটের লিঙ্কই এবং আপনি সেখানে গিয়ে আপনার তথ্যগুলো দিয়ে ফেললেন যেমন হতে পারে ফেসবুক এবং সেখানে আপনার ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে ফেলার সাথে সাথে সেই ব্যক্তি আপনার ইউজার নেম পাসওয়ার্ড পেয়ে যাবে এবং আপনি দেখলেন যে ওই পেজটা অন্য একটা পেজে রিডব্যাক করলো কিন্তু আপনি বের হয়ে চলে গেলেন কিন্তু আলটিমেটলি আপনার পাসওয়ার্ডটি সেই ব্যক্তি পেয়ে গেল এরপর আছে কি স্নেকিং গোপনে ব্যবহারকারীর চোখ এড়িয়ে কম্পিউটার বা নেটওয়ার্ক সিস্টেমে তার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে নিজের আওতায় নিয়ে আসবে স্নিকিং বলে তারপর আছে কি তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন দুই হাজার ছয় এই আইনে সাধারণ ধারায় ইলেকট্রনিক ফর্মে মিথ্যা অশ্লীল বা মানহানিক তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত অপরাধ ও এর দ্বন্দ্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে বর্তমানে এই আইনটি রদ কিছুটা চেঞ্জ করা হয়েছে বা ইয়ে করা হয়েছে পর্নোগ্রাফি আইন দুই হাজার এই আইনের বর্ণিত আছে কোন ব্যক্তি ইন্টারনেট বা ওয়েবসাইটে বা মোবাইল ফোন বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে পর্নোগ্রাফি সরবরাহ করলে পাঁচ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড এবং দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এই বিষয়গুলো আপনাদের জানতে হবে যারা বিভিন্ন গ্রাম অঞ্চলে দেখা যায় যে দোকান দিয়েছেন কিন্তু তারা এই ধরনের বেআইনি কাজ করছে এটা ঠিক নয় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন দুই হাজার ই সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত সর্বশেষ আইন যা বর্তমানে বলবৎ আছে এই আইনে সতেরো থেকে ছত্রিশ ধারায় বিভিন্ন ধরনের অপরাধ ও তার দণ্ডের বিধান দেওয়া আছে তাহলে আমরা নিরাপত্তা আইন সম্পর্কে আগে আমাদের না জানা থাকলে আমরা তো ভুল করে ফেলবো সমাজ জীবনে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির যে প্রভাবগুলো আছে সেগুলো আমরা এবার জানবো টেকসই উন্নয়ন দারিদ্র বিমোচন কর্মসংস্থান সৃষ্টি সর্বোপরি মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরাসরি প্রভাব লক্ষণীয় যে দেশ তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার নিশ্চিত করতে পেরেছে তারাই সাফল্যের শিখরে অবস্থান করছে এ প্রসঙ্গে জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বানকি মনের উক্তিটি উল্লেখযোগ্য ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজিস হ্যাজ এ সেন্ট্রাল রোল টু প্লে ইন দ্য কোয়েস্ট ফর ডেভেলপমেন্ট ডিগনিটি অ্যান্ড ফেস্ট ফেস্ট আই সি টির উন্নয়ন মানব সমাজের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রকে পরিবর্তিত করেছে এবং বিভিন্নভাবে আমাদের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করছে সমাজ জীবনে আই সি টির প্রভাব কখনো ইতিবাচক আবার কখনো নেতিবাচক তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের উল্লেখযোগ্য যে সুবিধা সমূহ হল সেটা হচ্ছে যে অ্যাক্সেস টু ইনফর্ম বা তথ্য পাওয়া সহজ হয় পৃথিবীকে হাতের মুছে চিন্তা করা সম্ভব অর্থাৎ যে কোনো স্থানের সাথে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ সম্ভব হয় তথ্যের খরচ কমে যায় এবং ব্যবস্থাপনায় ব্যয় সংকোচন হয় জীবনযাত্রা মান উন্নত হয় দক্ষতা ও কাজের গতি বৃদ্ধি পায় মনুষ্য শক্তির অপচয় রোধ হয় ও মানব সম্পদ উন্নত ও সহজ হয় ই কমার্স ই কমার্স ও ই বিজনেসের মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্যে লাভজনক প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হয় ই কমার্স এবং ই বিজনেস বা ই লার্নিং বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয় ই গভর্নেন্স চালুর মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধিত হয় মানুষের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা পাওয়া সহজতর হয় শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা গ্রহণ করা 
বা প্রদান করা সহজতর হয় সমাজে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি নেতিবাচক প্রভাব সমূহ হলো অনলাইন যোগাযোগ ব্যবস্থার জনপ্রিয়তার কারণে মানুষ সামনে সামনে আলোচনার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে মানুষ বেশি আত্মকেন্দ্রিক ও অন্তর্মুখী হয়ে যাচ্ছে এবং হ্যাকিং পর্নোগ্রাফি ইত্যাদি অনৈতিক কর্মকাণ্ডে আসক্ত হচ্ছে দিন দিন শিশুরা বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার গেমস এর দিকে বেশি ঝুঁকে যাচ্ছে বলে আউটডোর গেমস এর প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে অধিক সময় কম্পিউটার ব্যবহার করলে বিভিন্ন প্রকার মানসিক ও চোখের সমস্যা দেখা দেয় তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির কিছু কুফল আছে যেমন অশ্লীলতা গোপনীয়তা ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব শারীরিক ও মানসিক সমস্যা অবাধ তথ্য প্রবাহ মিথ্যাচার এবং সামাজিক সমস্যা এই বিষয়গুলো সম্পর্কে একটু ছোট করে বলি টেলিভিশন এবং ইন্টারনেটে অনেক অশ্লীল এবং নগ্ন প্রচারণায় মানুষের নৈতিক চরিত্রের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে গোপনীয়তা তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়ে যাচ্ছে যা মোটেই কাম্য নয় দেখা যাচ্ছে সে কোথায় যাচ্ছে সেটা একটা স্ট্যাটাস দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে মানুষকে যা মোটেই ঠিক নয় এতে করে দেখা যায় যে তাকে যদি কেউ ক্ষতি সাধন করতে চায় তার পিছনে লেগে যাচ্ছে ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সর্বত্রই অটোমেশনের থোয়া লেগেছে ফলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রতিনিয়তই বেকারত্ব বাড়ছে শারীরিক ও মানসিক সমস্যা তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির বিভিন্ন যন্ত্রপাতি বিশেষ করে কম্পিউটারকে বিভিন্ন প্রকার স্বাস্থ্য সমস্যার জন্য দায়ী করা যায় অবাধ তথ্য প্রবাহ মিথ্যাচার তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশের ফলে বিদেশি সংস্কৃতি মিথ্যা প্রচারণা ইত্যাদি মানুষের জীবনকে ভিন্ন খাতে প্রভাবিত করছে সামাজিক সমস্যা সামাজিক যোগাযোগ সাইট যেমন ফেসবুক টুইটার ইত্যাদি ব্যবহারের ফলে বিবাহ বিচ্ছেদের মতো ঘটনাও ঘটছে শিশু কিশোররা ভায়োলেন্স গেম খেলার প্রভাবে এবং অশ্লীলতার কারণে সামাজিক অপরাধ ক্রমেই বাড়ছে যা বর্তমান সময়ের একটি বড় সামাজিক সমস্যা অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে সরকারি ও বেসরকারি সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে কোন একটি এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে গাণিতিক ও গুণগত উভয় প্রকার উন্নয়নই বোঝায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচির মধ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন ব্যবসা উন্নয়ন প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসার পরিবেশের উন্নয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ সাক্ষরতা অর্জন নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডগুলো অন্তর্ভুক্ত এই সকল উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি একটি অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়েছে দেখুন ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের একটা চিত্র যেখানে কি ব্যবসা উন্নয়ন স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ সাক্ষরতা অর্জন অবকাঠামো উন্নয়ন এবং মানব সম্পদ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এটা উন্নত হচ্ছে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি দুটি প্রধান ভূমিকা পালন করেছে এক হচ্ছে যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে মূলধন বেড়েছে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সামগ্রিকভাবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি নিম্নোক্ত উপায়ে উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে সস্তা ও মানসম্মত আইসিটি পণ্য সরবরাহ এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে যোগাযোগের সক্ষমতা প্রদান শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও চাকরি ক্ষেত্রে সম অধিকার দেওয়ার মাধ্যমে বৈষম্য দূরীকরণ সহজে তথ্য প্রাপ্তির বন্দোবস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বৃহৎ বাজার সুবিধা প্রদান ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট সার্ভিস সিস্টেমের মাধ্যমে সরকারি আমলাতন্ত্র হ্রাস দেশের স্ট্যাক হোল্ডারদের মধ্যবর্তী যোগাযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি আমাদের এই স্লাইডটা ছিল চ্যাপ্টার ওয়ানের সর্বশেষ স্লাইড বা লেকচার এখানে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে প্রশ্ন করুন আমি তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আশা করছি আপনাদের সকলের ভালো লাগছে আমাদের এই নতুন যে সিলেবাস এটা আমাকে এই স্লাইডগুলো পাঠিয়েছেন প্রকৌশলী মুজিবুর রহমান স্যার তার বইয়ের স্লাইড আমি বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে যেহেতু এখন আমার প্রফেশনাল লাইফ আমি এখন জব করি ফ্রিলান্সিং করি এই জন্য আমার ব্যস্ততার কারণে আমি অনেক সময় ভিডিও নিয়মিত দিতে পারছি না তবে একটু অপেক্ষা করবেন কমেন্টস করবেন আমাকে যে কোন কোন চ্যাপ্টার কোন কোন বিষয়গুলো আপনারা জানতে চাচ্ছেন সেগুলো আমি নিয়মিত দেওয়ার চেষ্টা করব।
কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই প্রশ্ন করেন ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ